తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎన్నికల వేడి ముగి దాదాపు ముగుస్తుంది మరికొన్ని గంటల్లో నామినేషన్ ప్రక్రియ ముగిస్తున్న నేపథ్యంలో రాజకీయ పార్టీలు రాజకీయ నాయకులు బీ ఫామ్లు తీసుకొని నామినేషన్ వేయడానికి ముందుకు వెళ్తున్నారు అసలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నా ఎన్నికల వేడి ముందుకు వస్తుంటే అసలు తెలంగాణ ప్రజలు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నారు ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేసిన పథకాల పట్ల వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు మహాకూటమి ఇస్తున్న హామీలకు వాళ్ళు నమ్ముతున్నారా లేదా ఆ అంశాలపై ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ రోడ్ షో చేస్తుంది ఈ రోడ్ షోలో ప్రధానంగా సేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గం కొండాపూర్ అంజయ్ నగర్ దూరం అంజయ్ నగర్ బస్తీలో ఉన్న ప్రజలు ఎలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు ఇప్పటికే టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ పెట్టిన ఆ పథకాలన్నీ వాళ్ళు చేరుతున్నాయా లేవా అసలు ముందస్తు ఎన్నికలు వాళ్ళు ఒప్పుకుంటున్నారా లేదా అంతేకాకుండా మహాకూటమి ఇస్తున్న ఈ హామీలు వాళ్ళు నమ్ముతున్నారా లేదా అన్ని సార్లు ప్రస్తుతం అంజయ్ నగర్ లో బస్తీ వాసులు అని తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ చెప్పండి అసలు ఇక్కడ ఉన్న సమస్య సార్ ఇక్కడ లేబర్ ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ముందస్తు ఎన్నికలు రావడం వల్ల ప్రజలకి మేలు జరుగుతుంది ఈరోజు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ముందస్తు ఎన్నికలకు వచ్చేసి ప్రజలను అదేవిధంగా రాజకీయ నాయకులకు అదే ఇక ఇబ్బందులకు గురి చేసింది ఈరోజు ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించే కేసీఆర్ అదే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఆ విధంగా వెళ్లకుండా అనేక హామీలు ఇచ్చి ఈరోజు ఏ ఒక్క హామీని నెరవేర్చకుండా చాలా ఇబ్బంది పాలు చేసిండు అదేవిధంగా ఎంతో మంది సమస్యలపై అల్లాడుతున్నా కూడా కూటి రోజువారీ కూలీ చేసుకునే వాళ్ళు అదేవిధంగా సొంతంగా ఇల్లు లేకుండా ఏ రోజు కూడు కూడా లేకుండా చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న ఈ ప్రజలపై ఏ రోజు విశ్వాసంగా ఈరోజు ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కానీ అంతకుముందున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కానీ ఇదే విధంగా ఇప్పుడు వచ్చి మేం చేస్తామంటున్న మహాకూటమి కానీ ఏ పా ఏ పార్టీలు కానీ ఈరోజు చేసే అంత ఆసక్తిగా ఏమి లేవు ఏ ఉన్నా కూడా మాయ నగరంలో ఎక్కడ ఇల్లు లేవని అంటున్నారు కానీ ఇప్పటికే డబుల్ బెడ్రూమ్లు శాంక్షన్ చేస్తాం ప్రభుత్వం చెప్తుంది అలాంటి ఏ లేదండి అంజయ్ నగర్ కాదు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ఏ ఒక్క ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఏ ఒక్కటి పూర్తి కాలేదు ఎక్కడా ప్రారంభించలేదు కానీ ఏదో ఒక దగ్గర చూపించి రాష్ట్రం అంతా చేసినామనే గొప్పలు చెప్పుకుంటూ ఈరోజు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఈరోజు అనేక మా ప్రగల్భాల వాళ్ళకి మాయా మాటలు చెప్పి ప్రజలను మోసం చేయడం తప్ప వేరే విషయం కాదు లేదని మేము ఆ మానవి కానీ అంజయ్ నగర్లో ఉన్న ప్రధాన సమస్య ఏంటండి ఇక్కడ చాలా మంది లేబర్లు ఉంటారు రోజువారీ కూలీలు అదే రోజు ఇక్కడికి వచ్చి అడ్డ కూలీలుగా ఉండి ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొంటూ వాళ్ళకు కూలీ దొరకక పస్తులు ఉండే ఆస్కారం ఉంది కానీ వాళ్ళకు ఇప్పటి వరకు కూడా కరెక్ట్ పనులు దొరకక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు వాళ్ళకి తక్షణమే ప్రజా సమస్యలు పట్టించుకొని వాళ్ళకి ఎంబడే ఉపాధి కల్పించాలి కానీ అలాంటి ఏమీ చేయకుండా ఈరోజు ఇక్కడ ఆల్రెడీ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే గాంధీ గారు ఉన్నారు గాంధీ గారు ఈ అంజయ్ నగర్ బస్తీ వాసుల పట్ల సానుకూలంగా స్పందించాం చాలా సమస్యలు పరిష్కారం చేసామంటారు ఎంతవరకు వస్తుంది అది కాదండి ఇక్కడ ఏ రాజకీయ పార్టీ వాళ్ళు కానీ ఏ ఎమ్మెల్యే కూడా ఈ వీళ్ళను వచ్చి ఏ రోజు కూడా పట్టించుకున్న పాపన లేదు ఏ రోజు కూడా పట్టించుకున్న పాపన లేదు వీళ్ళు రోజు చాలా ఇబ్బందులు పడి ఎంతో కూడు లేకుండా కూడా పస్తులు ఉండే టు అయిపోతురు కాబట్టి వీళ్లకు ఉపాధి కల్పించే విధంగా పరిశ్రమలు స్థాపించి వీళ్లకు ఉపాధి కల్పించాలి కానీ అట్లాంటిది లేకుండా ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ ప్రభుత్వాలు ఏర్పడిన తర్వాత కూడా మనకు పేదవాళ్లకు బడుగు బరిన వాళ్ళకు ఎలాంటి సమస్యలు కానీ వాళ్ళకు తీరడం లేదు ఎవరున్నా వాళ్ళు వచ్చిన నాయకులు రావడం పెద్ద నాయకులు ఉండడం అగ్ర కులాలు అగ్ర నాయకులకు వారికి వర్తిస్తుంది తప్ప పేదవారికి దగ్గర కూర్చి కూడా వాళ్ళకు సమస్యలు తెలుసుకుని వాళ్ళకు సమస్యలు ఏంటో తెలుసుకుని వాళ్ళ పాపాన పోయింది లేదు ఏం సమస్యలు అంటే బస్సులో ఉన్నాయి డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి ఎవరు వచ్చిన వాళ్ళ నాయకుల వారు లీడర్ వరకే మాట ముంచడం ప్రజల దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళకి ఈ సమస్య ఉంది రేషన్ కార్డు కరెక్ట్ ఉండదు ఆధార్ కార్డు కరెక్ట్ దానికైనా జీరాస్ తీసుకోవడం తప్ప మళ్ళీ మళ్ళీ తీసుకోవడం తప్ప దానికి ఒరిగింది ఏమి ఉండదు సమస్య మాది ఇక్కడ కచ్చిబాల్ అండి కచ్చిబాల్ నుంచి వస్తాను పనికి దేనికి వచ్చారు పనికి వచ్చిన సమస్యలు ఏంది మాకు ఏది లేదు ఇల్లు లేదు ఏం లేదు అక్కడ ఏమన్నా బతుకు తెరువుకి ఇక్కడికి వచ్చింది మార్చల్లో మండలం నుంచి కాదు సార్ అక్కడ డబుల్ రూమ్ డబుల్ బెడ్రూమ్లు అవన్నీ ఇస్తామన్నారు ఇప్పటి దాకా డబుల్ రూమ్ మామూలు మామూలు ఏ పల్లెటూరులో ఒక ఒక పల్లెటూరులో ఇవ్వటం లేదు మళ్ళీ అవన్నీ ఇక్కడ పోయి సార్ అవన్నీ డబుల్ మళ్ళీ ఆడు ఒక రాష్ట్రంలో ఒక ఒక జిల్లాలో ఒక తోన పట్టుకొని ఏ ఒక్క ఊర్లో పెట్టుకో లేవు పల్లెటూరులో ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇవన్నీ పల్లెటూరులో ఒక ఇల్లు మామూలు నగర్ నుంచి పని చేయడానికి వచ్చాము సార్ పని పని కూడా దొరకడం లేదు కష్టంగా ఉంది చాలా కష్టంగా ఉంది
చేసుకుంటే తప్ప మిగతా ఏం లేదు మాకు ఇల్లు అలాంటివి ఇక్కడ ఏం లేవు జాగాలు లేవు ఏం లేవు అవి ఇస్తా ఉన్నారు ఇవి ఇస్తా ఉన్నారా అలాంటివి ఏం లేదు సార్ యాక్చువల్గా మాకు బతకడానికి ఇక్కడ మాకు పనులు లేదు సార్ అక్కడ దుర్తలు లేవు ప్రభుత్వ పథకాలు అమలు జరుగుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు వలసలు అక్రమంగా ఆపామంటున్నారు కానీ మరి మీరు వనపర్తి నుంచి ఎంత దూరం ఎందుకు పని కోసం వచ్చాను సార్ వనపర్తి పని దొరకట్లేదు అక్కడ తక్కువ అక్కడ లేదని ఇక్కడికి వచ్చాను సార్ హైదరాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ చేసుకోవడానికి వచ్చాను ఇక్కడ కూడా చూసారు కదా సార్ ఇంత జనాభా ఉండరు డైలీ ఒక యాభై మంది పనికి వెళ్తే నూట యాభై రెండు వందల మంది ఇంటికి వెళ్ళిపోవాల్సింది పనులు లేవు అదే ఒకసారి పని దొరకకపోతే మరి ఎలా బతుకు బిల్లు ఎలా గడుస్తుంది తప్ప సార్ ఇంకేం చేయాలి అలా ఉంది మా పరిస్థితి మొత్తం ఇప్పటికి దాదాపు ఒక ఐదు ఆరు నెలలు అవుతుంది సార్ ఇదే పరిస్థితి రోజు రావడం ఇంటికి అంచు బాక్స్ పెట్టుకుని రావడం పని లేకుండా ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం చాలా పని వల్ల చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది సార్ మాకు పని కలిగించాలి కొంతమంది మిమ్మల్ని ఎన్నికల ప్రచారం వాడుకుంటున్నారు ఒక అపోవాదు ఉంది అది ఎంతవరకు వస్తుంది అది ఇంతవరకు అయితే ఇంకా అలాంటిది ఏమి జరగలేదు సార్ ఇక్కడ అంటే వస్తురు వెళ్తారు అంతే మొత్తం అంజయ్ నగర్ లో చూస్తుంటే అందరూ కూడా పక్క గ్రామాలు పక్క విలేజ్ నుంచి వలసలు వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది కనిపిస్తున్నారు అసలు మాకు అక్కడ పని ఉంటే మా సొంత ఊరు వదిలి ఇక్కడ ఎందుకు వస్తామని వాళ్ళు ప్రశ్నిస్తున్నారు అండ్ ముఖ్యంగా మనపర్తి మహబూబ్ నగర్ అదేవిధంగా గద్వాల ఆ ప్రాంతంలో వచ్చిన వారు చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు మాకు డబుల్ బెడ్రూమ్ అనేది ఎక్కడో కట్టి చూపిస్తున్నారు తప్ప మాకు ఎక్కడ లేవు అంతేకాకుండా మాకు మా ఊర్లోనే పని ఉంటే ఇలాగ రోడ్ల మీద అడ్డా కూలీ ఎందుకు వచ్చి నిలబడాల్సి వస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు రోజుకి రెండు వందల నుంచి మూడు వందల మంది వస్తున్నా ఇక్కడ పని దొరికేది మాత్రం కేవలం యాభై మంది మాత్రమే మిగతా నూట యాభై మంది బస్సులతో ఉన్నాం అనే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఇక అంజయ్ నగర్ లో మరికొంత మంది మాట్లాడుతుంది ఖమ్మం జిల్లా సార్ ఖమ్మం జిల్లా బతకటానికి వచ్చినాం పని చేసుకొని బతకటానికి వచ్చినాం దొరకట్లే సార్ పని దొరకట్లే చాలా రోజుల నుంచి వారం అవుతుంది దొరకట్లే ఇక్కడే ఉంటాను అడ్డ మీదనే పని ఏం దొరకట్లేదు ఇక ఎట్నే మంది అంతా ఇటు తిరుక్కుంటూ ఉంటున్నాం ఎవరు వచ్చి పెళ్తారని ఇంకేం లేదు ఇక ఇంటికాడే ఉంటాం రూమ్ దగ్గర రూమ్ కిరాయి ఐదు వేలు ఉంటుంది కానీ ప్రభుత్వం మీకు పనికి ఆహార పథకం లాంటి పథకాలు పెట్టడం అదేవిధంగా ఊర్లోనే పని పెడుతుంది కదా మరి మీరు ఖమ్మం జిల్లా నుంచి ఎంత దూరం ఎందుకు వచ్చారు ఏం చేస్తాం ఊరు కాడ పనులు ఏమి లేవు అని వచ్చినాం దొరికితే పని పోతాం లేకపోతే ఇంటి కాడ ఉంటాం ఇంటి దగ్గరే ఉంటాం ఇంకేం లేదు ఇక్కడ బస్సీలో ఉన్న వాళ్ళు అంటే కేవలం మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కాదు ఖమ్మం జిల్లా నుంచి వచ్చిన వీళ్ళు కూడా అదే మాట చెప్తున్నారు మాకు ఊర్లోనే పని ఉంటే ఇంత దూరం ఎందుకు వస్తామని చెప్తున్నారు వందల మంది కనిపిస్తుంటారు ఉదయం ఈ అంజయ్ నగర్ బస్సీ దగ్గర తీసుకుంటే దాదాపు వందలాది మంది రోడ్డు మీద ఉంటారు ఇక్కడ పక్క ఒక మరోవైపు ఒకవైపు హైటెక్ సిటీ చాలా దగ్గర ఉంటుంది అంటే హైటెక్ సిటీ కూతవేడ దూరంలోనే ఇటువంటి అడ్డాకులు ఉన్నారంటే పరిస్థితి దేశ స్థాయిగా చెప్పుకోవచ్చు కానీ కొన్ని ప్రభుత్వాలు మాత్రం మేము గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి హైటెక్ సిటీ లాంటి ప్రదేశాలు చూపిస్తాయి కానీ ఇక్కడ మాత్రం జనజీవనం చాలా చాలా దౌర్భాగ్య స్థితుల విషయం చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది హైటెక్ సిటీ పేరేకే కానీ కనిపిస్తుంది అంటే కొంతమంది సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు వాళ్ళ వరకే కాదు కింద స్థాయిలో ఉన్న బస్తీ వాసులు ప్రజల సమస్యలు కూడా చూడాల్సిన అవసరం చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది మీరు ఏ ఊరు పనికి దొరుకుతుంది మామూలుగా మామూలుగా దొరుకుతుంది ఆరు వందలు ఆరు వందలు సరిపోతుంది సరిపోతుంది అంటే ఏదో రోజేం దొరకదు ఎప్పుడో రెండు రోజులకు ఒకసారి దినం తప్పించి దినం అయితే రోజేం దొరుకుతుంది ఈ ఇంటికి పోతాం ఏం చేస్తాం ఇంటికాడ అక్కడ లేవు కంపెనీ డాడ్ ఉన్నాయి సార్ అక్కడ కంపెనీలే లేవు 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 దేరకుండా సార్ దేరకుండ నుంచి వచ్చి పనికే వచ్చినా సార్ దొరుకుతుంది సార్ ఒక రోజు దొరుకుతాయి ఒక రోజు దొరుకుతుంది మీరు దేవరకుండ నుంచి వచ్చారు ఇప్పుడు మేమా నిజాంబాద నుంచి నిజాంబాద నుంచి పని గురించి పని దొరుకుతుంది రోజు దొరుకుతుంది పని
భూమి లేదు ఏం లేదు అయిపోయినాం దాని గురించి ఇక్కడ వచ్చి బతుతున్నాం కాలాలు వచ్చిన కూడక భూమి లేదు ఇంకా పని ఉన్నప్పుడు చేస్తాం అనుకుంటే ఇంటికి అడగుంటున్నాం ఇంకా ఇక రూమ్ కిరాయి కడుతున్నాము మాకు కేసీఆర్ పార్టీ వస్తే బాగుంటుంది రోడ్డు మీద అంటే ఇప్పుడు లేదు కాదు సార్ భూమి లేదు బోర్లు వేస్తే బోర్లు వేసేసి బోర్లు కూడా అప్పులు అయినాం అప్పు ఎట్లా తిరగకోవాలి అని ఇక ఇక్కడ వచ్చినాం మా ఎట్లా బతకాలి వాటర్ వస్తుంది కానీ భూమి లేదు ఉన్నది ఎక్కడ భూమి బోర్లు వేసి అయిపోయినాం అది ఎట్లా తిరగకోవాలి మేము రోడ్డు మీద పనులు చేసి బాగా బతుకుతున్నాం కదా మళ్ళా గెలిపిద్దాం మళ్ళా చేద్దాం మళ్ళా వద్దాం ఇక్కడికే రోడ్డు మీద గేసి ఏం నీళ్ళు వస్తున్నాయి సార్ మాకు ఇళ్ళకి మంచి నీళ్ళు వస్తే సరిపోయిందా మళ్ళీ తాగటానికి ఇంకా మళ్ళా భూములు బంతానికి ఏమి నీళ్ళు లేవు కదా ఎట్లా బతుకుతాం బతుకు ఎవరు ఏం బతికేయరు మామూలు ఊరు ఇక్కడ ఏం పనులు తినాలి ఇంటికి ఉండడానికి పనికి పనికి వస్తే రోజు అంటే ఇక్కడ మొత్తం మీద తీసుకుంటే ఊరిలో పని దొరక్క ఇక్కడ వచ్చామని మహిళలు చెప్తున్నారు అయితే మాకు రెండు వేల మూడు వేల కిరాయి కిరాయి కడుతున్నాం సార్ మేము రెగ్యులర్ హోమ్ కూలిపోయిన రెగ్యులర్ కూడా ఆ రేలు కిరాయి కడుతున్నాం కరెంట్ బిల్లు ఏం మిగులుతుంది సార్ మాకు ఏం మిగులుతున్నాయి రెంట్కే పోతున్నాయి ఐదు ఆరు వేల రూపాయలు